நாம் சிந்திக்க இருப்பது மெய்யை அடைய வழி மெய்யை அடைய வழி மெய்யை அடைவதற்கு ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரு வழி வேண்டும் இல்லையா வழி இல்லாமல் எதையுமே அடைய முடியாது வழி இல்லாமல் அடைய முடியுமா இருக்கிற இடத்துலேயே இருந்துக்கிட்டா வழி வேண்டாம் அசைஞ்சா நகர்ந்தா ஓடணும் எழுந்தா என்ன வேணும் வழி வேணும் வழின்னா பாரு இல்லையா அப்போ ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு இடத்திற்கு நகர்வதற்கு செல்வதற்கு ஒன்றிலிருந்து ஒன்றிற்கு தாவுவதற்கு ஒன்றை விட்டு இன்னொன்றை அடைவதற்கு அப்போ அந்த இடைவெளி தூரத்தை கடப்பது அதுதான் வழி பாதை போக்குவரத்து அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ இங்கே எதை நாம் அடைவதற்கு இப்போ இருக்கிற இடத்துல இருந்து இன்னொன்று போகிறோம் எதை நோக்கி போகிறோம் இருக்கிறதை நோக்கி போக முடியாது இருக்கிறத நோக்கி போக முடியுமா இருக்க இருக்கே தானே இருக்கிறோம் அப்போ இல்லாத ஒன்றை தான் இல்லையா இப்போ இருக்கிறதுல இல்லாதது மாற்று வழி மாற்றை தேடுகிறது உங்க வீட்டில் இருக்கிறீங்க வீட்டில் இருந்து நான் எங்க வீட்டுக்கு போறேன்னா சம்திங் லாஸ் இல்லையா அல்லது சம்திங் லாஸ் ரெண்டு ஒன்று இருக்கும் அப்போ ஆனால் இருக்கிற இடத்திலேயே இருந்து நான் போறேன்னா எங்கப்பா போறேன் கேட்பாங்களா இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ மெய்யை அடைய சொன்னா அப்போ நம்மள்ட்ட மெய் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படிதான் அர்த்தம் தீவு போட்டுட்டு இருக்காங்க சக்கரை இல்லையே ஒன்னா அக்கறைக்கு ஓடணும் சக்கரை வாங்குறதுக்கு இக்கறையிலே இருந்துட்டு இருந்தா முடியாது இல்லையா அப்ப சக்கரை எங்க இருக்குது அண்ணாச்சி கடையில் இருக்கு ஓட வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி இப்போ உண்மை மெய் என்பது வெளியில் இருக்கிற பொழுது தான் நாம் வந்து என்ன பண்ண வேண்டிய நகர வேண்டியிருக்கிறோம் அப்போ இங்கே ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா நம்ம போய் அதுதான் அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் நம்ம உண்மை நம்மள்ட்ட இருந்தால் நம்ம எதுக்கு வெளியில் போடணுமா பணம் நம்மள்ட்ட இருக்கு வெளியில் போய் கேட்க வேண்டி வருமா ஆனால் கேட்குறாங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா அது ஒரு பக்கம் நடக்கு ஏன்னா அக்கௌண்ட் செக்ஷன் கொஞ்சம் கடன் வாங்கின மாதிரி காட்டினா தான் டேக்ஸ் இருக்கு 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 காட்டினா டேக்ஸ் எகிறோம் இல்லையா இப்போ அது ஒரு பொய் தானே நீங்க மெய்னு சொல்றதுக்கு முதல்ல மண்ணிலே இடம் கிடையாது அது பிறகு தான் மெய் என்பதற்கு மண்ணில் இடமே இல்லை அதனால தான் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பாவம் மனுஷன் ஒன்றுற போறான்னு சொல்லி தான் மெய்ய வச்சிருக்கப்பா மெய்ய வச்சிருக்கானு இவன் இப்படி இப்படி காட்டின உடனே நம்ம ஆளுக்கு தான் ஆறன்னு அடைய இல்லையே ஆற ஏறுக்கு தான் அலைஞ்சி தெரியுறான் மெய் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும்னா உடம்ப மெய் மெய் மெய்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் உடம்பு எந்த வகையில் மெய் உடனே நம்ம இலக்கு நாசிரியர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கதை விட்டாங்க ஒரு ஒத்துன்னு இருந்தால் ஒரு உயிர்னு ஒன்று வேணும் உயிர் சேர்ந்தால் தான் இல்லை அப்போ அதை ஒத்துன்னுலாம் சொல்லணும் இதை மெய்னு சொல்லக்கூடாத அப்புறம் மெய் ஒற்றுமா மெய் எங்க ஒற்றிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் நிறைய கேள்விக்குரிய விஷயம் ஆனா அங்கே அடங்கி விட்டோம் உடம்ப பார்த்து இதுதான் மெய்யின்னு சொன்ன உடனே அவன் மெய் ஒரு சந்தோஷம் மனுஷனை வந்து இறைவனை விட கொஞ்சம் மேல சொன்னோம்னு வச்சுக்கலாம் கவுந்துருவோம் நீ தாம்ப பெரிய ஆளு எப்படி சொல்றோம் மனுஷன் முடிவு பண்ணிட்டு ஆண்டவன் கூட என்ன தடுக்க முடியாது அப்படி சொல்லுவான் சொல்றதுண்டா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்னா பண்ணதான் ஆண்டவன் கூட முடியாது அப்போ இங்க என்னன்னா நம்ம தான் எல்லா உச்சத்தில் இருக்கிறோம்னு ஒரு நினைவு வருகிற பொழுது நமக்கு அது ஒரு பெரிய வசந்தமா இருக்கும் மிகப்பெரிய சுகமா தெரியும் அது ஆணவம் சொல்லிடுறவனுக்கு சுகம்னா சொல்லி விட்டாலே தெரியும் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் நம்ம உடன் பெற்றக்கூடாது இப்ப அதுதான் சிக்கல் இப்ப இங்க என்ன ஆகி போச்சுன்னா பெரியவங்க சொன்னது ஒன்று எழுதுனமா ஏற்ற கெடுத்தான் பாடணும் பாட்டை கெடுத்த மாதிரி சொன்னது எதுக்காக சொல்லப்பட்டதுங்கிறத நாம உணரணும் ஆனா நாம என்ன பண்றோம் 
சொன்னதை நாம உணரல சொன்னதை மாத்தி உணர்ந்துட்டு இருக்கோம் அவன் சொன்னதனுடைய அர்த்தம் வேற நாம புரிஞ்சுக்கிட்ட அர்த்தம் வேற ரெண்டு வித்தியாசம் அவன் மெய் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொன்ன உடனே இவன் என்ன பண்ணிட்டான் மெய்ய உடம்பாகவே நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் மெய் உடம்புனா மெய் அறியக்கூடாது முத செஞ்சு பாருங்க மெய்னு சொல்லணும்னு சொன்னா உயிரதான் சொல்லணும் அதே தலைவில் சேர்ந்தாங்க மெய் எது உயிர் ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரியல தேடிட்டே இருக்கிறோம் உயிரை தேடிட்டே இருக்கணும் உயிர் புரியாது நீ ஞான வெளிக்கு உள்ள போகும் போது தான் உண்மையே உங்களுக்கு விடும் அது வரை விடும் ஏன்னா அதுல இருக்கிறவரை நம்ம ஜேர்னி பண்றோன்னே தெரியாது ஏ இறங்குப்பான்னு சொல்லும் பூ உடனே வண்டியிலேயே இருந்தோம் அது வரை போயிட்டே இருக்கும் நம்ம 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 பண மாதிரியே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் வண்டியை விட்டு இறங்குனா தான் இப்ப நின்றுட்டு இருக்கோம் இல்லையா உடனே வண்டி இருக்கும் வண்டி போகாது இப்பதான் நம்ம ஃபீல் பண்ணவே முடியாது அப்ப ஞான வழிக்குள்ள நீங்க போகும்போது தான் நீங்க உயிர்ல ஜேர்னி பண்ணீங்க உயிர் உங்களோடு இருந்தது அப்போ ஞான வழி வரை உங்களோடு வருகிறதுன்னு சொன்னா அது நீ பொருள் தானே மனம் அதுக்குள்ளே கிளம்பிச்ச அறிவும் போயிடுச்ச ஆன்மா மட்டும் தானே இருக்குது ஆன்மா இறை ஆன்மா இறை பொருள் இறையே உங்களோடு மறு வடிவில் இருப்பது இல்லையா அப்போ மெய்யை தேடுவது மெய்யை அடைவதற்கு நாம் என்ன பண்ணா மெய்யை தேடு மெய்யை அடைய வழின்னு சொன்னோம் இல்லையா மெய்யை அடைவதற்கு மெய்தான் உதவும் மெய்ய வச்சுதான் மெயில போக முடியும் பொய்ய வச்சுக்கிட்டு மெயில போகலாம்னு இப்ப சிக்கல் அதுதான் எல்லாத்துலயும் இருப்பது பொய் இதை வச்சுட்டு எப்படி நம்ம மெய்ய அடைய முடியும் நவ இந்த ஜென்மா இல்லை எந்த ஜென்மா ஆனாலும் நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எதை வச்சு பொய்யை வைத்து மெய்யை வாங்க முடியாது இப்ப எப்படி நம்ம ஏமாந்துட்டுருக்கோம்னா மூட்டை மூட்டையா வீட்டுல இருக்குது இன்னும் ரூம திறக்கல ஜன்னல் வழியை எட்டி பார்த்தா அடிக்கி இருக்குது அப்பாட்ட கேட்டோம் தாத்தா காலத்துல இருந்து வச்சுக்கொண்டா அவ்வளோ நோட்டுடா அரிசியில தாத்தா காலத்துல இருந்து வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் கரன்சி இப்ப இவனுக்கு என்ன தோணும்னா இவன் சோத்துக்கு சுத்தவன் பாக்கெட்ல விட்டு அஞ்சு ரூபா நோட்டே இவன் பாக்கெட்ல இல்ல அப்ப இவனுக்கு என்ன ஆயிட்டுன்னா அஞ்சு ரூபாக்கு நம்ம அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அங்க பார் கெட்டு கெட்டா இருக்குது லைஃப்ல செட்டில் அங்க இருக்கு கெட்டு இவரு லைஃப்ல செட்டில் இதுதான் அவங்க கணக்கா இருக்கும் அப்பா ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டப்பா போப்பா இப்பா இதெல்லாம் வேணாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் பாடு அப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு தள்ளி தள்ளி அவரும் இவனுக்கு மேல கூப்பிட்டார் வீட்டை பூட்டி 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 வச்சு அவரும் ஜெனல் வழியே ஏற்றி ஏற்றி பார்த்துக்கிட்டு மூட்டை மூட்டையா இருக்குது உண்மை மூட்டை மூட்டையா இருக்குது கரன்சி நோடு தான் அவங்க தாத்தா வச்சது தான் அதிலெல்லாம் பொய்யே இல்லை உண்மைதான் அதில் நம்ம என்ன தோணும் இவ்வளோ மூட்டை வச்சுட்டு கஷ்டப்படுறோம் பல முடியுமா வெளியில சொல்ல எப்படி இருக்கும் ஏன்பா ஒரு நோ ஒரு பர்ஸே இல்லைப்பா பர்ஸில் மிஞ்சி மிஞ்சி எவ்வளோ வைக்கலாம் ஒரு ஐம்பது நோட்டு வைக்கலாம் அவ்வளோதான் பர்ஸ் தாங்கும் அதுவுமே பர்ஸ் தாங்காது ஆனால் இங்கே மூட்டை மூட்டையாம்பா என்னதுக்கே வசம் வேணுமேங்கிற மாதிரி தோணும் இது வெளிப்போக்கு புறத்தாக்கம் அகத்தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அகத்தில் அவ்வளோ அடிக்க வச்சிருக்கு ஒரு நாள் இவனை பார்த்தான் இந்த அப்பா இருக்கிற வரை தப்பாக தான் நடக்கும் உள்ள போக விட மாட்டார் அப்பா என்ன பண்ணிருந்தான் பண்ணிட்டான் ஏன்னா இருக்க நோட்டை எடுக்கணும் அப்பா போட்டான் புதைச்சா கொண்டு போனா அழுதான் எல்லாருக்கும் மதியிலையும் விழுதான் அப்புறம் கதவை திறந்தா உள்ள வரணும் பட்டுன்னு ஓய் மூட்டையை திறந்தா அவ்வளவும் காரணிச்சு அவ்வளவும் காரணிச்சு அவங்க தாத்தா இந்த காலத்துல இருந்தாரு அவரது காலத்துல இருந்தார் தாத்தா கணக்கு இல்லையா இல்லையா அப்ப எப்போ பிட்டி சரசுல அடிச்ச நோட்டு திருத்து போயிலாம் இருந்திருக்கோம் கொண்டிருக்கு எல்லாம் அடிக்க வச்சு கொண்டு வச்சிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா அவ்வளோ நோட்டு முதல் சந்தோஷம் அதுக்கு முன்னாடி அறிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமோ வெளியில வந்தது ஐநூறுவா காணா நூறுரூவா காணா 
ஆயிரம் ரூபா தான் மோடி நிறுத்திட்டாரு அது ஒரு ரெண்டாயிரம் அதையும் தான் ஒன்னு ஒன்னா தேடினா இவன் தேடுறதெல்லாம் இல்லை பண நோட்டு அப்புறம் தான் தெரியுது எளவு நோட்டில் ஒன்றுக்காக எந்த காலத்துல இதுக்காக எங்க அப்பனா பண்ண பாவம் தாச்சு பழி வந்தாச்சு இல்லையா இத கொண்டு போய் எரிக்கிறது கூட வெளியில கொண்டு போக முடியாது மொழிக்கிறான் அது அந்த சில நேரத்தில் அவசரத்துல கொண்டுட்டு பணத்தை எங்க கொண்டு போக தெரியாம தவிப்பான் அதுதான் பெரிய மரணம் தண்டனை கோபத்துல கழுத்த நிறைச்சிருவான் அவ போத்துக்கு போயிட்டான் தலைவருக்கு தலைவலி எங்க வருது எங்க கொண்டு போறது யார்த்த சொல்றது வெளியில சொன்ன நல்லதானே இருந்தா இவ்வளவு நேரம் சொந்தக்காரங்கள் கேட்டா கொஞ்ச நாள கிரும்புறேன்னு இருந்த ரெண்டு பேருக்கும் பா போலீஸ்காரங்க யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் அவ யாருக்கும் தெரியாம கொண்டு போலாம்னா எங்க போறது எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் அவசரத்துல சில விஷயங்களை நடத்திடலாம் தப் ஆனா அது அதுக்கு பிறகுதான் இருக்குது ஆபத்து அதுக்கு பிறகு தான் அதனாலதான் எந்த காரியத்தை செய்கிற பொழுதும் நல்ல விஷயமானாலும் நாங்க இடம் யோசி கெட்ட விஷயம் யோசிக்கவே செய்யாது அது தேவையே இல்லை விட்டுரு நல்ல விஷயத்த கூட நல்ல இடம் யோசிக்கணும் ஏன்னா நமக்கு நல்லதா இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு கெட்டதா இருக்கும் இல்லையா நீ செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் முத எல்லாரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு உனக்கு ஒத்துக்கிறதா இருக்கும் முத உனக்கு ஒத்துக்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஆகும் விட மாட்டாங்க ஏன்னா எங்க இருக்கிறோம் கூட்டத்துல இருக்கோம் நெரிச்சிருவோம் இல்லையா கூட்டத்துல தானே இருக்கோம் விடுவானா அது ஊர் ரொம்ப பேசுறதுக்குன்னா ஓடி வருவாங்க அவங்க கதை அதுக்கு மேல இருக்கும் அதெல்லாம் வெளியில் சொல்ல மாட்டான் ஊர் கதையை பேசுறதுக்கு ஓடி நம்ம எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும் இல்லையா சரி நோட்டு கதையை விட்டுவோம் இதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் இருக்குது இருக்குது மெய் இருக்குது மெய் இருக்குது மெய் இருக்குது மெய் எங்க இருக்குது எது மெய் மெய்யுமா நம்ம மெய்யாலும் 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 மெய்யானா மயப்படா மெய் அதான் எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்களா மெய்யின்னு மெய்னா என்னடா மெய்தான் அப்ப மெய்யினா நிலைத்து இருக்க வேண்டுமே அழியாது இருக்க வேண்டுமே இல்லையா நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டுமே அதுக்கு இது தகுதியா ஆனா அப்ப எப்படி இது மெய்யாகும் அப்ப இதுக்கு தகுதியான ஒன்று எது என்றால் அது உயிர் அந்த உயிர் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியல நான் உயிரோடு இருக்கேன் உயிரோடு இருக்கேன் சொல்ற வர சரி பேசுறது வர சரி அந்த பேச்ச உள்ள நோண்டுன்னா மாட்டிக்கும் ஆமாப்பா நீ உயிரோட தான் பார்த்து இல்லையா அப்ப இவனுக்கே டவுட் அப்புறம் உயிரோடு இருக்கமா இல்லையா கிள்ளி பார்த்துக்குவான் செவரில் முட்டி பார்த்துக்குவான் அடுத்தவன திட்டி பார்த்துக்குவான் இந்த கூத்தல்லாம் உள்ள நடக்கும் என்ன டவுட்டு உயிரோட தான் உயிர் எங்க போச்சு தலையை பிச்சுக்கும் அப்புறம் உயிரை தேடி போயிடுவோம் எங்க நல்ல யோசி பார்க்கணும் நம்ம இப்ப இருக்கிறது எங்க இருக்கிறோம்னா அதை சொல்லணும் அத்தனை பாதாளத்துலங்கிற மாதிரி நம்ம இருக்கிற எங்க இருக்கும் பொய் உலகத்துக்கு இருக்கும் மாயா உலகத்துக்கு இருக்கும் ஒரு விழுக்காடு கூட இதுல எந்த இதுலையுமே உண்மை கிடையாது எந்த இதுலையுமே கண்ணு பார்க்குறது கண்ணு பார்க்கணும் கண்ணு பார்க்குமா கண்ணு பார்க்குமா கண்ணு பார்க்கு அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கான் கண்ணை பிடிங்க வச்சுட்டு பார்க்க சொல்லுமா கண்ணை தானே பார்க்குது இப்பவே தானமாலை தயாராக்கிட்டாரு மாட்டிக்க கூடாது கண்ணு தானே பார்க்குது கண்ணை பிடிங்க வச்சு பார்க்க சொல்லு பார்க்க இப்ப பார்த்து சொல்லு அது அங்க இருந்தாத்தான் எங்க அங்க இருக்கணும் அப்ப இது வேஸ்ட் இல்ல அவ பாக்குது கண்ணா பாக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கண்ணு பாக்குதா சொல்றாங்க சொல்றாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்மளும் பாக்குறோம் பாக்குறோம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம்னா இப்ப கேள்விக்கு பதில் வேணும் இல்லையா என் கண்ணு தாயா பாக்குது பத்து கோட கொண்டா எது கட்டிங் பையதா ஏதோ இப்படி தூக்கு பிளைட்ல வை பார்த்து சொல்லு சொல்லு உங்க கண்ணு தண்ணி இவ்வளவு நேரம் பார்த்துது இப்ப அதை சொல்ல சொல்லுன்னா நீ என்ன லூஸ் ஆமா நம்மள இவ்வளவு நேரம் லூஸா இருந்தது அது வாழ்க்கை எப்படி தலைகள் இருக்குன்னு பாருங்க 
இவ்வளோ நேரம் பார்க்குது பார்க்குது பார்க்குதுன்னு அவன் இப்போ பிடுங்கி வச்சிருந்த பிறகு அது எப்படி பார்க்கணும் கண்ணு தானே பார்க்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் மெயில் உடம்பில் இருக்கிற கண் பார்த்தது வெறும் கண்ணு கிடையாது நிறைய பேர் நம்ம ஏமாந்துருவோம் நமக்கு பலம் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களை மறந்து விட்டு நான் இயங்குறேன் நான் இயங்குறேன் அது அது விட்டுட்டு போயிட்டு தான் இவ்வளோ இங்கதான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பாவமும் சாபமும் போடுகிறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இது என் வீடு என் வீடுன்னு எதை சொல்லுவான் உடம்பு சொல்லிட்டு இருக்கும் இல்லையா இப்ப இவனை கூப்பிட்டு இப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் கூட்டு போய் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்று இது ஓம் வீடுன்னு சொல்லுன்னு சொன்னா எப்படி இருப்பான் சொல்றான்னு வைக்கிறான் இதே மாதிரி அது ஓம் வீடு தான் சொன்னான் வீட்டு ஓனர் என்ன பண்ணுவான் பார்த்தா அந்த மாடியில் நின்றேன் வாழ்க்கைக்கு வச்சு தாபத்தா போச்சு உன் வீடு சொந்த வீடுங்கிறான்னு நினைப்பானா இல்லையா இப்ப அதே மாதிரி இது ஓம் வீடுன்னு சொல்லும் போது இந்த வீட்டு புரிய வேண்டி இருக்கிறான் இல்லையா வீட்டுக்கு உரிய ஒருத்தர் இருக்கிறானா இல்லையா அதே இருக்க நான் குடகுலி கொடுத்துட்டா இருக்கிறேன் நான் ஒன்றும் குடகுலிகளும் கொடுக்குறதே இல்லையா நோ அட்வான்ஸ் வீசுக்கெல்லாம் ஒன்றும் எது சொந்த வீடு அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சொந்த வீடு சொந்த வீடுன்னா எந்த வீடு சொந்த வீடு ஒரு மழைக்கு காத்துட்டு இந்த பூரையை பிச்சுட்டு போகிற மாதிரி ஒரு தடவை அப்படிதான் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கோம் இங்கே இருந்து சென்னையிலேருந்து மகாபலிபுரத்து நானும் இன்னொரு நண்பன் நான் புல்லட்டு அவன் வந்து யமஹான்னு நினைக்கிறான் நடந்து நிகழ்ச்சி புல்லட்டு ரெண்டு பேரும் போவோம் ஹை ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஓவர் தான் வச்சுக்கிறாங்க அதில் வடங்கி போச்சு அவன் ஓவரா புல்லட்டு அவங்க ஒன்றும் ஆடு காத்து தின்னூத்தி மத்திய முன்னாடி செம்மா தூக்கித்தான் யமகாவை தூக்கி போடுது சோன்னு சத்தம் இந்த சோர்ல சாத்து நான் மின்னு போயிட்டு பார்க்கலாம் அவன் யமகாவை தூக்கிடுச்சு அப்படி ரோட்டு அவ்வளவு காத்தை விட இவன் போற வேகத்தை விட காத்து போடுறது எவ்வளவு இவன் ஒரு எண்பதுல போறான்னா எண்பதுக்கு மேல் இருக்குதுங்களா எனக்கும் வண்டி ஆடுது நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு மூச்சு முடிச்சுட்டேன் நார்மலா மூச்சு ஓடிட்டுதான் ஏன் பொருட்டும் பரம்பு அது வேகத்தை பார்த்தோன்னு மூச்சு அமைக்கிட்ட மூச்சு அமைக்கணும்னா அது அப்படின்னு ஓனமா போச்சு உங்க பலமே உங்க மூச்சலுக்கு இடி கூட தாக்க முடியும் நீங்க உங்களுடைய மூச்சை கட்டி விட்டீர்கள் என்றால் இடி விழுந்தாலும் அடி விழுந்தாலும் வலிக்காது நீ என்னன்னால அடிச்சுக்கான வடிவேலு முது காட்டின மாதிரி என்னன்னால அடிச்சுக்கான என்ன பண்ணா மூச்சை பிடிச்சுக்கிட்டா ஒரு வழி விட்டாலும் எதுக்கு சொல்றேன்னா நாம பலமா இருக்கிறோம் நம்ம சொந்த இது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்குதுன்னா ஒரு காத்துக்கு தாங்கிறது ஒரே தூக்கிட்டு போயிரும் பைகையும் தூக்கிட்டு போயிரும் ஆலையும் நடிச்சுட்டு போயிரும் இல்லையா இப்ப நீங்க வந்து மொட்ட மாடல நிக்கிறீங்க எண்பதுக்கு மேல காத்தலிங்க நிக்க முடியுமா கெட்ட துணியல எல்லாம் பறந்து எவன் வீட்டுக்கு வாசலையே போய் விடும் உங்களை தூக்கி எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இது ஓடி முன்னாடி நின்னீங்கன்னா தெரியும் பறக்குற பட்ட மாதிரி பறப்பீங்க அப்போ நம்ம அது நம்ம அதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன் வீடு ஏன் உடம்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல யாருக்கு உள்ளது போய் சொல்லிட்டு அங்க இருந்து உங்களுக்கு வந்து உடசை கொடுக்கும் போது இப்ப வீட்டுக்கார வந்து ஒழுங்கணி வாடகை கட்டல என்ன பண்ணுவான் ஃபீஸ் கொடுக்கடா வரட்டாவோம் அப்ப பாத்துக்கலாம் ஆனா ஃபீஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்களால கொடுக்குறவங்க உண்டு தண்ணி கனெக்ஷன் கட் பண்ணிடுவோம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் இவன் கொஞ்சம் டெம்பா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் யாரு இங்க வாடகை டெனண்ட் வந்து ஒழுங்கா வாடகை கொடுக்கல அவரும் அப்பாவி அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் போட்டு போட்டுருந்தார் ஆனா டார்ச்சர் அவருக்கு பொண்ணு அது கொஞ்சம் விவரமான பொண்ணு அது திட்டி கிழிக்கிது வர உனக்கு எதுக்கு வீடு வித்து காலி பண்ணிட்டு போ வாடகை தலாங்கள ஏன் வச்சுட்டு இருக்க எப்படிம்மா அவனை போய் நான் திட்ட முடியுமா எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் படத்தை காசுக்காக திட்டு வரதா அப்ப ஏன் வாடகைக்கு விட்டீங்க சரி தருவானு தரல எவ்வளவு மாசம் தரல ஆறு மாசம் அட்வான்ஸ் அஞ்சு மாசமா அஞ்சு மாசம் அட்வான்ஸுக்கு தலைவர் ஆறு மாசத்தை ஓட்டுக்க எவ்வளவு கில்லாடியா இருக்கணும் ஓட்டா 
இவரு கேட்டு கேட்டு பார்த்து நொந்துட்டார் பொண்ணு திட்டுறது இப்ப பொண்ணு மூஞ்சை பார்த்து இதுக்காக தட்டில் மூடி படுத்து வரான் அவன் ஆபீஸ் கிளம்புறது வர அப்பமும் வந்து நின்று ஒரு சுப்பிரபாத பாட்டிட்டு தான் அது போகும் இவன் என்ன போ போத்திக்கிட்டு இருந்தாலும் வேணும் தானப்பா கிடக்குறீங்க நீ நாளைக்கு நான் லீவை போட்டு அவங்ககிட்ட வந்து பேசுறேன் கொடுத்து அப்படி வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய சல சல பண்ணது அவன் ஆசை இல்லை யாரு வாடகை வீட்டுல இருக்கும் ஆசை இல்லை வரட்டு பார்த்தீங்களா அவனுக்கு ஒரு வரட்டு துணிச்சல் ஏன்னா இவனும் எப்பவுமே அடிக்கிறவனை பார்த்து தான் பயப்படுவோம் அணைக்கிறவனை பார்த்து எரியதான் செய்யும் அது ஒரு தப்பு நடக்குது இந்த வீட்டு ஓனர்கிட்ட அவன் வந்து நாட்டு இருக்கான் இவரால் ஒன்றும் முடியல அப்போ ஒரு கடை அங்கே தெரிஞ்சவங்க கடை ஒரு மரக்கடை இருக்கு வெஸ்ட் மாவட்டத்தில் ஒரு மரக்கடை அங்கே போவோம் அடிக்கடி போய் உட்கார்ந்து இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் வெளியில் பேச்சு போட்டு இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இவரே அப்போ போகும்போது சல்யூட் பண்ணிட்டே போவார் அல்லண்ணா ராஜபாளையம் 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 அது நம்ம காலத்தான் கேட்டு அது ஊட்டணும் டிஸ்கத்தை போட்டால் ராஜபாளையம் எடுத்து வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணா இல்லையா கால் தொடையை காட்டினால் வச்சிருக்க அதுக்கு என்ன அரை கிலோ ஒரு கிலோ தனியாக வாங்கி போட்டு எடுத்து அதுக்கு நல்லா அது மாக்க நிறைய வர போகும் அப்படி சொல்லிட்டு வர சரிட்டாச்சு சார் நான் அனுபவிச்சிருச்சார் கொஞ்சம் தரம் போனால் அப்படியே திரும்பி மெதுவாக வந்தார் ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்களா என் ஐயா வேலை வெட்டி இல்லாமல் தான் உட்காந்துருக்குறேன் சொல்லுங்க என்ன இல்லை உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா ஆ பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அவர் கிட்ட வந்தவொடனே தெரிஞ்சு போச்சு வாடகை கேசு அவர் கிட்ட வந்தாலே ஸ்மெல் அடிக்கும் ஸ்மெல் மீன்ஸ் வாட் தே ஆர் திங்கிங் உங்க வாசனை உங்க மனதில் இருக்குது பாருங்க அந்த போக அது போக தான் புகஞ்சிட்டு தாங்க இருப்பான் ஒருத்தனுக்கு பிடிக்கலன்னா இன்னும் போயிடலான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மனதில் அந்த வாசனை அடிக்குது இப்போ அவர் வந்து அப்படியே கிட்ட வந்தார் இப்போ நான் அவர் வந்து உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமான்டா ரொம்ப எழுத்தோடனா பாவம் வந்து போயிருக்கார் சட்டு கொடுத்து மேட்ரு முடிப்போன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நாய் வாடகை கொடுத்தீங்களான்னு சிரிச்சுட்டார் என்ன கிண்டல் பண்ணுறீங்களா வீட்டு வீட்டுக்கு எவன் வாடகை வாங்க முடியல எவன் நாய் விடுறது எவன் வாங்குறது நாய் வாடகை வாங்குறாங்க சார் இது எனக்கு சொந்ததுக்குள்ள வச்சுருக்கேன் ஆமாம் சொந்ததுக்கு தானே வீடு வாங்கினீங்க அப்புறம் ஏன் வாட் என்ன நான் பேசவங்க மாதிரி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னார் அதுக்கு தானே கேட்டீங்க ஆமாம் வாடகை அது தெரியுது என்கிட்ட வந்தோடனே தெரிஞ்சு போச்சு வாடகை தர மாட்டேங்க அட்வான்ஸை தாண்டிச்சாங்க ஆமாம் சார் அது என்ன பார்த்த மாதிரி சொல் அந்த வீட்டுக்கு நம்மளுக்கு வாடகை எதுவும் சொன்னது அதுதான்ட்டான் இது என்ன பார்க்க போச்சு வாடகைக்கு இருக்கிறவ அவன் மூஞ்சே பார்க்கல யாரும் இவர் இவர் அவ்வளோ பெரிய பழக்கம் இல்லை போதோரும் வந்தோரும் ஒரு சர்வீட்டை போடுவார் அவர் வந்து அங்கே அந்த ஃபைவ் லைட்ஸ் பக்கத்தில் அப்படியே நடந்து வருவார் எனக்கு கொஞ்சம் காலமாக நடந்துட்டு இருக்கும் இப்போ இது சொன்னோம்னா அவர் என்ன ஆயிட்டு நிறைய அது தெரிஞ்சுவோ பக்கத்தில் இருந்து அப்படி படுத்துச்சு அவர் சிக்னல் இல்லை என்ன படுத்துச்சு எப்படி நீங்கள் அப்படியே சொல்கிறீங்க நீ தான் பேச வந்தீங்க டக்கு பக்கம் சொல்லுங்க ரோட்லேருந்து பேசியிருந்தாலாம் ஏன்னா அழுதுருவீங்க ஏன்னா அவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னா அதான் நான் சொன்னல நாய் வாடகை போமா என்ன தலங்காவுக்கும் இதுக்கும் முடிச்சு போட்ட மாதிரி பேசுறீங்களா எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு சரி புரியற மாதிரி சொல்றேன் நாயை கொண்டு மோதல் அவங்க வீட்டு வாசல் நிறுத்தேன் ஏங்க உங்க வீட்டு வாசல் தான் அவன் இருக்கான் இல்லையா அவங்க வீட்டு வாசல்ல நிறுத்திடணும் நாய் சொன்னது கேட்கமா பாத்தீங்களா படுத்துல அங்கே நிறுத்திட்டு இருக்க நகர விடாது வீட்டை பார்த்து அங்கேருந்து எவன் வந்தாலும் ஒரு கிலோ தரையோடு வீட்டு வாங்க சொல்லுங்க எவன் வந்தாலும் சொன்னா உள்ளே இருந்து வந்தா ஒரு கிலோ கல்வியோட வான்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்துருங்க கடிச்சிருங்க அதுதான் சொல்றேன் கடிச்சிருங்க கடிக்கிறதாயே சொல்றேன் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் நாய் விடும்போதே அவன்கிட்ட சொல்லிடணும் நாயை ஒரு ஒரு அவருக்கு சும்மா மினிமமா சொல்லலாம் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா சொல்லுங்களேன் இங்க எவ்வளவு நேரம் நிக்குதோ அவ்வளவு நேரத்துக்கு நீ காசு தரும் நாய்க்கு நீ காசு தரும் காசு தரலன்னு வச்சுக்க ஏன்னா ஒன்னு நாலு மணி நேரமோ மூணு மணி நேரம் கழிச்சு வருவேன் ஏன் தரணும் அப்புறம் விட்டுட்டு போவேன் அவன் எதுக்கு இந்த நாயை விடுறீங்கன்னு கேட்டா எப்போ நீ செட்டில் பண்றியோ அவன் தான் கூட்டு போவான் அதுவரை நிற்கும் இப்போ 
நீ என்கிட்ட காசு தராம பண்ணினா என்னாச்சு கீழே இறங்க முடியாது நான் வந்து வேண்டாம்னு சொன்னாதான் திரும்பமே தவிர அது வரை பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் பாக்குறியான்னு சொல்லுங்க பயன்படுமா பயன்பட தானே விட்டுட்டு வந்துங்க நாயை விட்டு வந்துங்க சார் கடிச்சு குறைஞ்சிருங்க சார் அந்த பயம் அவனுக்கு இருக்கட்டும் நீங்க அது பண்ணலைங்கிறத உங்களோட வேலைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் பண்ணிக்கலாமா பண்ணுங்க செம சந்தோஷம் அப்ப நாய அங்கே நிறுத்தி போயிங்க நீங்க அங்கங்க போயிடாதீங்கயா அது நம்ம சேஃப்டின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா நீ ஒரு ஓரமா மறைஞ்சி நின்று பார்த்துட்டு இரு எவ்வளவு நாளும் நிற்குது அவனும் எவ்வளவு நாள் வீட்டில் இருப்பான் எப்படி அவன் வெளியில வரணும் இல்லையா குறைஞ்சது ஒரு ஒன் ஹவர் அவன் உங்களை ஆட்டம் காட்டுறான்னு நினைங்க இன்னைக்கு நான் வேலைக்கு போகலாம் நிறுத்தலான்னா எப்படியும் அவனோ கொண்டாட்டியோ பிள்ளையோ வெளியில வந்தா ஆகணும் நாயும் நிற்குது தாக்க முடியாது கிடைக்குமா உண்மையான பார்க்கறீங்களா அங்க கொண்டு விட்டுட்டு ஒரு ஓரமா நின்று பாத்துட்டு இருக்கேன் இப்பமே விடியே போங்க விடியே போங்க நல்ல நல்ல ராகாலம் போங்க நான் கூட்டிட்டு போயிட்டாரு நீ ஒரு போகும்போது அவன் அங்க இருந்து சட்டையை போட்டு வா கொஞ்சம் லேட்டா இருந்தா அவங்க எனக்கு இருப்பான் வெளியில பொம்பளை எடுத்து போய் பேச முடியாது அவங்க என்ன இப்பெல்லாம் நான் தரமா இல்லை என் கையில இருந்தா தான் தரவான் இல்லையா என் கையில காசெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை வரும்போது காரம் வாங்க அவர் எப்படி பண்றாரு இப்ப இவன் சொன்னா வீட்டு வாடகை நான் கொண்டு கேட்க வரலப்பா அப்படியா நிஜமாவா கண்டிப்பா இதை நான் இங்க விட்டுட்டு போறேன் விட்டு போங்கல இது கேட்க அவர் ரொம்ப நிசாரமான சார் விட்டு போங்களான் என்ன கெட்டு போகும்னு நினைச்சுக்க எனக்கு ஒன் ஹவருக்கு இது நீ வாடகை ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வாடகை மூணு மணி நேரம்னா மூணு மணி நேரத்துக்கு வாடகை ஏன் அதுக்கு நீங்க ஒன்று விட்டுட்டு எங்கிட்ட வாடகை கேட்குறீங்கன்ட்டு உன் வாடகை காசு வர வரை இதை நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை தாண்டி நீ போக முடியாது நான் இப்ப அதுக்கு ஒரு கிலோ தான் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேல அது ஒரு கிலோ எங்க கிடைக்குன்னு சொல்ல முடியாது நீ தான் ஒன்ன பார்த்துக்கணும் நான் விளையாடுறீங்களா நான் இப்ப போலீஸுக்கு போன் பண்ண பண்ணு பண்ணு சொல்லு நீ யாரையும் கூப்பிடு அதுக்கு தெரியாத கவலை இல்லை நாய் வாரதுக்குள்ள ராஜபாளையம் தாவிடும் நாய் வாரதுக்குள்ள என்ன பண்ணா ராஜபாளையம் தாவிடும் நான் பொறுப்பு கிடையாது மிரட்டலே மிரட்டல எங்களை உடனே மிரட்டா என்னைக்கே மிரட்டிருக்கலாம் நான் அது விரும்பல மனசு தாங்கல என்னை ஒருத்தர் ஏமாத்துறான்னு சொல்லி நான் பார்ப்பேன் பணம் கூட எனக்கு முக்கியம் இல்லை ஆனா நீ வந்து எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சா இல்லையா ஆறு மாசம் வரை கையில காசு இல்லாம இருக்குமா நீ தங்கி இருக்க அவர் வேணும்னு பிளான் பண்ணி யோ என்ன பண்ற என்ன வந்து சீட் பண்ற யார் சீட்டிங் யாருக்கு டெனண்ட்டுக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஓனர் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டாரு நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இவ்வளோ நாள் பூ முட்டை நினச்சி மணி அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பா இப்போ அப்போ என்ன ஆயிட்டாரு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதனால் நம்ம பேசிக்கலாங்க நான் இப்போ அர்ஜெண்டாக வெளியில் போகிறேன் முதல் நாய் கூட்டுக்கணும் நீ அர்ஜெண்டு ஆர்டினரிலாம் செலவு கிடையில இங்கே கிடையாது இந்த அர்ஜெண்ட் ஆர்டினரிலாம் விட்டுரு இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நான் வந்ததுக்கு வந்து பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஒன் ஹவர் ஆச்சுன்னா நான் ஐம்பது ரூபா கேட்கு நான் ஒரு நூறு ரூபா எப்போ நைன்டியில் நைன்டியில் நூறுரூவா வேல்யூ இன்னைக்கு நூறுரூவா ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா ஐநூறே பத்த மாட்டேங்க சந்திர ஐநாடு தானே அப்போ என்ன சொன்னாரு நூறு ரூபா ஒன் ஹவருக்கு நூறு ஏயா இப்படி ஒரு நாய் வாங்கி வச்சுட்டு வாடகை கூட தெரியும் அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு இந்த ரசி இப்போ தான் ஒரு ஒரு சொன்னார் தெரிஞ்சு இருக்குது இது முதவே தெரிஞ்சிருந்தா இவ்வளோ நாள் நம் போட்ட கருக்கு காசாக மிக இருக்கும் இல்லையா நாய் கடிக்குமா பாரு ஒன் ஹவர் டைம் நான் ஒன் ஹவர் தான் இருப்பேன் எப்போ தாவுன்னு நான் சொன்னனோ அது உன் மேல பாரு சார் கொண்டு போங்க சார் எனக்கு நாயினா அலர்ஜி என் பொண்டாண்டி பார்த்தேன்னா அவ்வளோதான் அவ அலறி துடிச்சிடுவா முத போங்க சார் நீ இப்போ பணம் தராம நான் நகர மாதிரி நீ வங்கியில கூப்பிடு போர்த்துக்கு போய் எங்கேயும் போய்க்கோ நானும் வர தயாராயிட்டேன் எனக்கு இப்ப நீ வந்து என்ன தரணும் ஆறு மாசம் வாடகை தரும் இப்ப நான் ஆறு மாசம் தங்கணும்னு என்ன காலி பண்ண சொல்லி ஓஹோ நீனே வந்துட்ட நீ வைக்கேட் பண்ணிடணும் அதுக்கு நான் டைம் தரேன் ஒன் வீக் டைம் தரேன் 
இப்ப ஆறு மாசம் வாடகை என் கைக்கு வரணும் ஒன் வீக் டைம் தவிர நீ காலி பண்ணணும் காலி பண்ணலன்னா இது ஒண்ணு இல்ல என்கிட்ட இந்த ரெண்டு ராஜபாலையும் விருதுநகர் சிவகாசின் ரெண்டு இருக்கு அந்த ரெண்டு கேந்து மூணு கொண்டு விட்டார் வச்சுக்கலேன் மச்சா மச்சின விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க பார்த்துங்க அவனுக்கு பக்கு பக்குன்னு ஆயிப்போச்சு என்ன சார் காலங்காத்தாலே வந்து இந்த மாதிரி டே ஆறு மாசம் என்கிட்ட நீ விளையாடிட்டு இருக்க காலங்காத்தால வந்து அவர் பதினஞ்சு நிமிஷம் நாங்கள் இப்போ டைம் போயிட்டே இருக்குது ஒன் ஹவர் முடிஞ்சோன்னா எனக்கு நூறு ரூபா முதல் அது இது தனி அந்த சேர்க்க கூடாது பார்த்தான் இவங்க சொல்றது சரியில்லையே நிச்சயமா ஏதாவது அது நீர் வடி நாய் நாட்டை நீட்டினால நீர் அது சொல்லு வடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது கையை காட்டினா அது சாடும் அந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்கார் குழந்தை மாதிரி வச்சிருக்கார் பார்த்தான் இப்ப என்ன தான் சார் சார் இப்படி என்ன சொன்னது புரியலையா இப்ப எனக்கு வேலை இருக்குது நாய் வாடகைக்கு விடப்படும்னு சொல்லிட்டேன் நான் வந்துட்டா உங்ககிட்ட ஒன் ஹவருக்கு நூறு நூறு ரூபா அது செட்டில் பண்ணணும் நீ செட்டில்மெண்ட் பண்ணலன்னா இது எக்ஸ்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும் இன்னும் நீ என்ன ஏதாவது வேடிக்கை காட்டணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கேன் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு வீட்டில் இருக்கு அதுவும் வரும் நான் இப்போ இதை சொன்னாலே புதறிடும் நிச்சயமாக குறைஞ்சது ஒரு கிலோ தேவை நல்ல மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி வந்து பேசியிருக்கேன் அவங்க என்ன அவங்க கேடி மனப்பாடம் பண்ண ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு தொழில் கிடையாது பல தொழில் பார்க்குறவன் இந்த ஒரு தொழில் பார்க்குறவன் ஒழுங்காக குறைஞ்சிட்டு தந்துருவான் பல தொழில் பார்க்குறவன் என்ன பண்ணுவான் பந்தாடுவான் ஏன்னா அவன் வாழ்க்கையில நிறைய நொந்திருப்பான் பல பேர்கிட்ட ஏமாந்துருப்பான் பல பேரை ஏமாந்துருப்பான் அதனால அவங்களுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும் ஒரே லைன்ல ட்ராக்ல போறவன் தான் அவன் அழுது பிடிச்சிட்டு விடுவான் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க எப்பவுமே ஒரு தொழில் இல்லாம பல தொழில் பார்க்கக்கூடியவங்கன்னா நீங்க கவனமாக இருக்கணும் அது யாராவது இருந்தாலும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேல ரெண்டு பிஸ்னஸ் மூணு பிஸ்னஸ் டைட்னா அங்க என்ன இருக்கும் சீட்டிங் பிஸ்னஸ் சிஸ்டர் கன்சன் ஃபார்ம் ஆகும் போது ஏன்னா இங்க உள்ள பணத்துக்கு அங்க போடணும் அங்க உள்ள பணத்துக்கு இங்க போடணும் இதுக்கு ஐடி ஃபார்ம் பண்ணும் போது அது போடணும் இல்லையா நிறைய பிஸ்னஸ் பிரெயின் வந்துடும் என்ன பிரெயின் பிஸ்னஸ் பிரெயின் வந்துடும் வந்துட்டுன்னா அது அதுக்கப்புறம் தயிர் தாச்சியெல்லாம் தூக்கி வீசு மணி மைண்ட் அது அந்த கேஸ் தான் அதனால தான் அவன் என்ன பண்றதுதான் அந்த கிழவன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம நாட்டை காட்டிட்டே இருக்கலாம் இப்ப அவர் என்ன முடிவு பண்ணிருக்காரு வாடகையே இல்லாம பொண்ணு பெருமையா பேசுறாராம் எப்படி இவன் நிற்கும் போது வாடகை இல்லாம ஒரு வீடு கிடைச்சிருக்கு நீ என்ன அவட்ட கொடுக்கணும்னு சொல்றேன் இவர் கேட்கும் போது இப்படி நடந்திருக்கு இந்த கூத்தெல்லாம் இப்ப இவர் சொல்லிட்டாரு தம்பி அரை மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் அரை மணி நேரம் ஆனோடனே எனக்கு நூறு ரூபாய் தரணும் இங்கே நான் நிற்பேன் இப்படி ஒவ்வொரு மணி நேரம் ஆகும் போது கஷ்டப்படும் மொத்தமா தாரேன்னு சொன்னா அதையும் ஏமாத்திருவேன் இந்த ஒரு மணி நேரம் ஆனோன்னா ஆனோன்னு என்ன பண்ணா ஒவ்வொரு நோட்டா நீ தந்துகிட்டே இருக்கணும் அது முத அவருக்கு நீ தரலன்னா நான் இதை விட்டுக்கணும் நீங்க உண்மையானதான் பேசுறீங்க பொய்யா சொல்றேன் உண்மைதான் செக்கப் பண்ண ட்ரெயினுக்குள்ள இங்க வராத இங்க வந்து ரிகர்சலே கிடையாது டைரக்ட் ஷார்ட் தான் நோ ரிகர்சல் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சிருக்கா இப்ப பொண்டாட்டி அங்க இருந்து என்னங்க அங்க என்ன எட்டி பார்த்தா நாய் ஐயோ நாயின் கதவு சரிக்கு உள்ள போயிட்டான் அவன் எட்டியே பார்க்கல இவர் வந்து கதையா சொல்றாரு என்கிட்ட தெய்வம் மாதிரி தரிசனம் கொடுத்தீங்க இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருந்து நானும் ஒவ்வொரு நாளும் கும்பிட்டதுக்கு இன்னைக்குதான் எனக்கு பல கிட்ட சொல்லுங்க அப்புறம் இதுதான் போகல இப்ப என்ன ஆச்சுது இவன் பார்த்தான் இவர் நார இவரு நாங்கள் அது நாங்கள் அது போட்டு எது ராஜபாளையம் நகருமா அது ராஜபாளையம் இல்ல என்ன பண்ணிட்டாரு சார் புரிஞ்சு இருங்க சார் என்று எங்க போற நீ போக இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஏறும் இது தைரியம் வந்துட்டு எப்பவுமே நமக்கு ஒரு பேக் போன் இருந்ததுன்னா ஒரு தைரியம் தான் ஆள் இருக்குது நம்ம பாத்துக்குவாங்க என்ன வேணாலும் பாத்துக்கலாம் அண்ட் பின் யார் வேணும் இருந்தனா தெப்பு வந்துடும் இப்ப இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு நீ ஒரு படி ஏற ஏற இதுவும் ஒரு படி ஏறும் என்ன சார் உயிரை வாங்குறீங்க இப்ப என்ன சார் உங்களுக்கு சொல்லிட்டா இப்ப முக்கால் மணி நேரம் இந்த ஒன் ஹவர் ஆனோடனே நீ நூறு ரூபாய் கையில் தரணும் இல்லைன்னா குதறும் முடிவு பண்ணிக்க சரி அது என்ன குதறி என்ன வாடகை அதை பத்தி யாரும் தரணும் 
மீனா ஆசிரியர் போயிட்டு வீட்டில் கொண்டாடி காலி பண்ணிட்டு போயிடுவா ஏன்னா அஞ்சு மாசம் அட்வான்ஸ் கல்வி ஆகி ஒரு மாசம் தானே போனா போயிட்டு போகுதுன்னு விட்டுருவாங்க இப்ப முடிவு பண்ணிட்டே தான் வந்திருக்கீங்க வாழ்ந்து ஆமா முடிவு பண்ணா எப்படி வருவேன் அங்கேயே கட்டி ஏற்கிறாரு என்னவா பயம் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இது சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அடிக்கவே மாட்டான் அவன் கொடுக்கூடிய இந்த திட்டனிங் இருக்குது பாருங்க அது பெட்டர் பண்ணிச்சுட்டேன் ஒருத்தன் அடிக்கவே வேண்டாம் சில மொழியிலே போதும் இந்த சிவகாசியில சிவகாசி விருதுநகர் காரங்க அண்ணாச்சி மகள் ஒரு பாலிசி உண்டு என்ன பாலிசினா கடையில சாமானியமா வச்சு வியாபாரம் நடத்துவாங்க கரெக்டா நீங்க நடக்கலன்னு வச்சுக்கலாம் நீ காசு கொடுக்கணும் உங்களோட கேட்டுட்டு இருப்பாரு நீ கொடுக்கலன்னு வைங்க என்னன்னாச்சு நீங்க கசரம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்படி பத்து பேர்த்தை நான் காசு மூணு பெரிய பாடி சொன்னா இருப்பான் ஓனரு ஆனாலும் என்ன கால விடமா பேசுவார் பத்து பேர்ட்ட கொடுத்தா என் பிஸ்னஸ் இருக்கிறதுக்காக அவன் தர முடியாது காரம் என்னாச்சு அவன் நகலா போ இப்ப என்ன பண்ணுவாரு சுப்பிரமணி சுப்பிரமணி இந்த உடனே கடையில வேலை பார்க்கறோம் அங்க இருந்து வருவான் கையை கட்டிட்டு என்னன்னாச்சு கூப்பிட்டீங்களா ரெண்டு வருவோம் பத்துன்னு ஒரு அடி கொடுப்பார் யாருக்கு சுப்பிரமணிய செப்பையில் அடிப்பார் பட்டுன்னு ஒரு அடி என்கிட்டே வேலை பார்க்கறியா எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் காலையிலே உனக்கு சொல்லியாச்சு இன்னும் என்ன வேலை சினிமா சூட்டிங் தான் இது அப்படி அடிக்கணும் இந்த வரம் தான் வரும் ஆனா உண்மையிலே அங்க படுது ஆனா என்ன பண்ணுவான் இந்த சினிமா பைட்ல வந்து நேரம் குத்தாது குத்துனா ஒருமே இருக்க மாட்டேன்னா இல்லையா அந்த பஞ்சு முக எக்ஸ்பிரஷன் போய் இங்க வந்து இப்படி நிற்கும் இவங்க ஆக்ஷன் கொடுக்கணும் இந்த புதுசா போனோம் அப்படிதான் இந்த புதுசா நடிக்க போனோம் இந்த ரகசியங்கள்லாம் தெரியாது ஃபைட்டர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படியா இங்க வர போறோம் கை படாது இவருக்கு ஒரு தேதி வந்துடும் அப்போ கை படாது என்ன ஆனாலும் நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கலாம் இது ஒரு பெரிய ஃபைட்டா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவன் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்காமலே இருப்போம் ஷார்ட் ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ரீடேக் எடுத்துரும் எடுத்த உடனே டைரக்ட் கத்துவாரு என்ன மாக்குமா இருக்க அவன் குத்துறாங்களா குத்து எங்க படுது உடனே டைரக்டர் புரிஞ்சிருவாரு புது கேஸு அனுபவம் இல்லை அப்ப இந்த குத்துதான் தான் சரியாகும் சொல்லிட்டு மாஸ்டர் என்ன மாஸ்டர் ரீடேக் வாங்குறீங்க அப்படி ஒரு சிக்னல் கொடுப்பாரு கொடுத்த உடனே சொல்லிட்டீங்களா டைரக்டர் அப்படி வந்து மூணா முத இதுல வந்து இப்படி கை நிற்கும் தாண்டிட்டு பல் விழுந்துச்சு நடந்து தேவையில் சொல்லி எதுக்கு சொல்ல வரன்னா நடைமுறைகள் அவங்க அவங்க ஒரு சைட் வச்சிருப்பாங்க நமக்கு தெரியாது நம்ம சாதாரணம் அந்த பொயில உள்ளிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ற மாதிரி பண்ணுவோம் மாற்றம் 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 இப்ப இந்த சிவகாசி என்னாச்சியும் அப்படிதான் என்ன பண்ணாரு சுப்பிரமணியாரு சுப்பிரமணி வந்தான் மொத்தாட்டி பட்டுன்னு போயிட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது அடி கொடுக்கு புள்ளி அவன் என்ன பண்ணிட்டான் நீங்க சினிமா பயிற்சியே தெரியும் இவன் தொடக்கக்குள்ள அவங்க ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு வருவோம் பாத்துட்டு பயிற்சியே பார்க்கலாம் இப்படி அடிக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு சுத்தி சுத்துறான் இல்லையா அங்கே சுப்பிரமணியும் சுத்துறான் சுப்பிரமணியம் என்ன பண்றான் இது ரெண்டாவது அடி கொடுக்கறதுல ஏன்னா இது ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய கேஸ் முத அடி வாங்கிடணும் ரெண்டாடி நான் அங்கங்க பட்டுறோம் நீ தான் காப்பாத்திக்கணும்னு இது ஒன்று சொல்லி வச்சிருப்ப இது ரெண்டாவும் ஒரு சுத்தி சுத்தி விழுந்தோம் ஒழுந்துட்டான் நாகராஜ அவ்வளவு பட்டு போட்டி இந்த நாய் சொல்லி வச்சு கேட்க மாட்டாங்க என்ன கவனிக்க மாட்டேன் நான் கூட்டுனா என்ன கவனிக்கணுமா நான் அந்த மாதிரிலாம் கண்டிக்கெல்லாம் வைக்க மாட்டேன் வச்சேன்னா அவ்வளவுதான் நீ தான் கவனிச்சுக்கணும் தூக்கிட்டு போன நீ வேறுக்கோம் இது பர்ச்சேஸ் பண்றோம்னு பொண்ணு நினைச்சு உங்க கண்ணு தீர்த்தலாம் எவ்வளவு தரணும் வச்சு இனிமேல் பக்கமே வரக்கூடாது இருக்கு அதெல்லாம் கழுத்து கையில் கொடுத்துட்டு கணக்கு முடிச்சு போவோம் இவன் போன உடனே அண்ணாச்சி சொல்லுவார் சரக்கு நம்ம இடத்துல தான் வேணும் ஏன்னா பத்தல் லீவு தான் சீப்பாக கொடுப்பார் மற்ற கூட 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 கூடையாக இருக்கும் மற்ற இடத்துல கிடைக்கலன்னா கூட மிளகத்தில் இருக்க வியாபாரம் நம்ம இடத்த தான் வந்துடணும்னு தைரியமா வரது எங்கே வாங்கினா வாங்கிட்டுன்னு கூட ஏன்னா வியாபாரம் தான் நல்லா நடக்குது இவன் ஏமாத்தி தான் கொடுத்தார் இப்போ அடுத்து சொசுப்பிரமணியும் இப்போ 
அவங்க போன உடனே என்னென்ன சொல்லிட்டு திருப்பு ஓடிடுவா நாகேஸ்வரன் வந்த உடனே நாகேஸ்வரன்டா ஒன்றும் இல்லை நாச்சி இதெல்லாம் பழகி போச்சு கல்லாவ துறப்ப அப்படின்னு தூக்கி புது இதுக்குன்னே புது நோட்டு வச்சிருப்பார் புதுன்னு நோட்டம் இருக்கும் அப்படியே என்னாச்சுது இப்போ பத்து ரூபான்னு வைக்கலாம் பத்து ரூபா கேட்டு நூறு இதுன்னா எவ்வளோ இருக்கும் ஆயிரம் தானே அந்த பத்து ரூபா ஏன்னா இவருக்கு வரக்கூடிய ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இந்த பத்து ரூபா கேட்ட அப்படி எடுத்து அவங்க விட்டு வச்சுக்கடா மாத்திரை வச்சு சாப்பிட்டேன் என்ன ஒன்று ரெண்டு மணிக்கு பாலில் கொத்து கும்பிட்டு மனசில் சொல்லுவாங்க அடுத்தால எப்போ அடிப்பீங்க என்னாச்சு உலகம் எப்படி எடுத்து பாருங்க அடி போச்சா இது சிவகாசி கதை அங்க வருது எங்க வருது இப்போ இவன் என்ன பண்ணா யோசிச்சான் இது நடத்திட்டா என்ன பண்றது முக்கால் மணி நேரம் தாண்டி ஆச்சு ஐம்பது நிமிஷம் ஆச்சு பத்து நிமிஷம் அவசரப்படுறாதீங்க நான் நேரம் போயிட்டு வரதுக்கே பத்து நிமிஷம் ஆகும் சரிப்பா அப்ப என்ன பண்ண டூ ஹவர்ஸ் ஆக்கிக்கிறேன் இந்த சைக்கிள் வாடகை கொடுக்க வந்துருவோம் ஒரு மணிக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஒருங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண நான் பாத்துக்கிற போயிட்டு வரணும் போய் இந்த இவர் நின்றுட்டே இருக்காராம் ஏமா போனா புறக்கல வழியா போறதுக்கு ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இறங்கி பைப் எல்லாம் சாட முடியாது அந்த அளவுக்கு யூத் இல்லை அதனால இப்படிதான் வந்தா அவங்க மெயின் கேட்டுக்கு நின்றுட்டே இருந்தார் பத்மா அங்க இருக்கு கவர்ல போட்டு இவருக்கு பேர் எழுதி அந்த கவர் வந்து எண்ணி பார்த்துக்குங்க அப்படி பார்த்த ஆறு மாசம் வாடகை ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாக்கெட்டில் இருந்து இது நான் தரணுமா என்னென்ன என்னன்னு கேட்குறாரு அதான் ஒன் ஹவர் ஆச்சு ஒன் ஹவர் இருக்கு ஆமாம் இன்னும் அதுக்காக கொடுப்பா கொடுத்து நூறுரூவா அதையும் வாங்கிட்டார் இன்னும் ஒரு வாரம் டைம் டெய்லி காலி பண்ணுவோம் பார்த்து தான் நான் இருக்கேன் எங்க பன்னெண்டு மணி வரை அங்கே தான் உட்காந்துருப்பேன் அந்த சார் இது என்ன சார் என்ன என்னாச்சு என் கண்ணவங்களை கூட நான் நினைக்கல ஏன் காசு தந்தானா கவரை காட்டாரு எப்படி கவரில் பேர் எழுதிட்டு அதை அடிக்க கையில் கொடுத்துருக்கோம் இப்படி நான் நினைச்சே பார்க்கலையே எழுதி சாப்பிட்றீங்க வேண்டாம் பக்கத்து ஏற்றல ஒருத்த வண்டியில் எழுதி வச்சுருக்கு எழுதி சாப்பிட்றீங்க வேண்டாம் சாப்பிடலாங்க எழுதி இருந்தார் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா சார் இது ராஜபாளையம் நான் அவரை சும்மா நான் இருக்கேன் ராஜபாளையம் காட்டுறேன் அஹியோ என் கனவுல நான் நினைச்சே பார்க்கல இந்த பணம் வரும் அவனை எப்படி காலி பண்ணதுன்னு தெரியாம இருந்தேன் வக்கீல் தொகை மாட்டினேன்னா அவன் தீட்டி இருப்பான் தெய்வமாக நீங்க வந்து உட்கார்ந்து இருந்தீங்க எனக்கு என்ன கவனிச்சு தெரியல கேட்கலான்னு கேட்டேன் நடந்து போயிட்டு இனிமேல் யார்த்த பழகினாலும் பார்த்துக்கணும் கொடுக்கறதுனால யோசிங்க அந்த டைம் கவனமாக இருக்கணும் முத மாதம் கெட்ட இல்லையா அனௌன்ஸ் கொடுங்க ரெண்டாவும் ரெண்டாவது மாதம் கெட்டும் போது அப்பவுமே தீர்மானத்துக்கு எடுத்துருங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகணும்னா நீங்கள் மேலே மேலும் கொடுக்கும் போது இது அப்படியே நீட்டிக்கலாம் அவங்கக்கூடிய ஒரு தைரியம் வந்துடும் ஒன்று இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது சில வேணும் செய்கிறதுக்கு இல்லாமல் செய்யணும்னா கூட அவங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம அது ஒதுக்குறேன்னு போகணும் எப்பொழுதும் நீங்கள் ஆக வைங்க வாக்கை பிரேக் பண்ணுவாங்க சொன்ன வாக்கு மாறாதுங்க நம்பிக்கையை துறவு பண்ணவே கூடாது இயலாமை என்பது வேறு அதை ஓப்பனாக சொல்லுங்க எனக்கு பணம் கிடைக்கல அவங்களே தருவாங்க நிச்சயமா கிடைக்கும் ஏன்னா மனிதர்கிட்ட ஈரம் இருக்குது நீங்க ஐந்து வாக்ஸ வச்சு மேல ராவணியணும் இருக்கிற ஈரம் என்ன ஆயிரும் சுட்டி போய் சதையும் மீஞ்சிரும் கொடுப்படுத்தக்கூடாது ஓப்பனா சொல்லலாம் என்ன ஆயிர போகுது எங்கிட்ட பணம் இல்லையா இப்ப தர முடியாது அந்த உண்மையை படகுங்க நீ அதுக்கு ஜாலி ஜாப் ஆயிட்ட காசு கிடையாது உள்ள சொல்ல வேண்டியது தானே அது பெரிய பந்தாவா வருது என்ன கம்பி இருந்து பெரிய பணமா வருது வந்த உங்களுக்கு ஏதாவது கடை வேணா நான் தரேன் வெட்டி பந்தாவை பார்க்கணும் சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரிதான் வாழ்ந்துருப்பாங்க இனிமேல் அந்த மாதிரி வளர்க்க வேண்டும் அதுக்குதான் நிறைய தயவு செய்து பொய்யை தாண்டிய வாழ்க்கையை தூரதுக்கு வீசு இல்லையா ஏன்னா மெய் ஒன்று தான் உங்களை காப்பாற்ற முடியும் மெய் இருந்தாதான் 
உங்கள் எதை நீங்கள் அடைய வேண்டுமோ அதற்கு உரியவர்களாக நீங்கள் மாறினாங்க அது இறைவனை அடையலாம் அப்ப இறை தன்மை உங்கள்ட்ட இருந்தாதான் போய் சேரும் ஒரு மனுஷத்தா இருக்கணும் ஒரு உண்மை இருக்கணும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் ஒரு தேடுதல் இருக்கணும் ஒரு நேசம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தாதான் போகும் சும்மா வராது நீங்க உங்க நினைப்பு படி காரியம் சாதிக்கலன்னா அது வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க ஏமாந்துட்டே இருக்கிறீங்க ஏமாந்துட்டே இருக்கிறீங்க நல்ல ஞாபகம் அப்போ நாம இருக்கிற அந்த உலகம் எப்படி இருக்குதுன்னா எல்லாத்துலயுமே பொய் 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 பொய்னு பொய்ய சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு நமக்கு தெரியாமலேயே ஆனா உடம்பு சொன்ன இல்லையா இது இது மெய்யா மெய் ஒரு ஒரு பொருள் சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு டீப்பஸ்ட் மீனிங் ஒண்ணு இருக்கும் என்ன மீனிங் இந்த மெய்க்கு சம்பந்தமே இல்லை இது போய் அவன் என்ன நினைச்சு சொன்னான்னா உள்ள வந்து இறைத்தன்மை இருக்கிறது உள்ள என்ன இருக்குது இறைத்தன்மை இருக்கிறது அது வந்து கிஃப்ட் ஆஃப் காட் சம்டைம்ஸ் இட் மே பி காட் என்கிற மாதிரி அவன் நினைச்சிருந்தான் பட் இட்ஸ் நாட் ட்ரூ அது போய் தான் ஏன்னா உயிர் வெளியில கிடக்குது உயிர் எங்க கிடக்குது வெளியே கிடக்குது உங்க ஆன்ம பொருள் உயிர்ல இருக்குது அப்ப எங்க உள்ள இருக்குது இதுக்கு அது சம்மந்தமே இல்லையே சட்டையை போட்ட மாதிரி சட்டையை கிடைச்சி ஆங்கர்ல போட்டிருக்கீங்க செத்தா போயிட்டீங்க பால் தானே இருந்தீங்க அந்த சட்டை போனா இன்னொரு சட்டை எடுத்து போடலாம் இதே மாதிரி போன ஜென்மத்துல ஒரு உடம்பு அது ஜென்மத்துல ஒரு உடம்பு இப்ப ஒரு உடம்பு இனிமேலும் திரும்பி இருந்தாலும் அதுக்கு மாறு உடம்பு உயிர் ஒன்று அதுதான் உண்மையான இருக்கு அதனாலதான் இது உயிர் வாழ்க்கை உயிர் வாழ்க்கை உயிர் வாழ்க்கை உடம்பு வாழ்க்கை யாருமே சொல்லல நல்ல கவனிக்கணும் பெரியவங்க தப்பு பண்ணல ஆனா நம்ம அதை உணர்ந்து செல்லல அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சொன்னதுலாம் கரெக்டு தான் அப்ப மெய் இருக்கிறது மெய்ப்பொருளை தேடுன்னு சொன்னது வந்து உங்களுடைய அங்க ஆன்ம பொருளை தேடணும் அப்ப ஆடாம அசையாம இது ஒண்ணு இருக்கு இது எதுக்கு இருக்குதுன்னா அதுதான் உங்களை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது இது நீங்க நிறைய பேர் உணரலாம் இந்த ப்ரெஷர் கேஸுக்காரங்களா இதை உண உணர்ந்திருப்பாங்க என்னன்னா நமக்குள்ளுக்கும் ஒரு சுற்று இருக்குது வெளியிலேயும் ஒரு சுற்று இருக்குது இல்லையா இப்ப இந்த சுத்து இருக்குன்னா எத்த பிடிக்கேன்னு தெரியாது கட்டில கிடந்தா உருட்டி தள்ளிடும் ப்ரெஷர் வந்தவங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி இருக்குதுன்னா வெளி சுத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும் நம்ம நினைச்சிருப்போம் இங்க சுத்து இங்க சுத்தல்ல அங்க உள்ள சுத்து அதுதான் தெரியும் அங்க சுத்து ஓவரானா இங்க ஒண்ணுமே தெரியாது மைண்ட் விழுந்து தலைகளா இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டும் பேலன்ஸா இருக்கணும் வெளியில உள்ள ஸ்பீடும் உங்களுக்கு உள்ள உள்ள ஸ்பீடும் ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகிற பொழுது இந்த பேலன்ஸுக்கு தான் எது உங்கள்ட்ட கொண்டு வச்சிருக்குன்னா ஒரு ஆன்ம பொருள் இல்லைங்க மாதிரியே ஒரு வெயிட் போடுவாங்க இல்லையா பேலன்ஸ் வெயிட்டுன்னு பாருங்க அதை அதை போட்டோடனே சமநிலை படுப்போம் அது எங்க இருக்குது உயிர்ல இருக்கு இங்க இல்லை அந்த மனதுக்கும் அறிவுக்கும் இடையில அது உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுல அதுலயும் மண்ணுக்கு வந்ததுனால அதுல ரெண்டு விதமான பலன் இருக்குது ஒன்று உங்களை சமப்படுத்துவது இன்னொன்று இறையை நினைவுபடுத்துவது கேட்பான் இல்லையா சரி இவன் இந்த வேலையை பார்க்குறான் அவங்க வேலையை பார்க்குறான் இவன் இந்த வேலை பார்க்கலாம் இவன் என்ன வேலையை பார்க்கறான் கேட்பான் ஒரு நாலு பேர் இருந்தா ஒருத்தன் வேலை செய்யாமலே உட்கார்ந்து இருந்தா கேட்க தோணுமா இல்லையா இவன் ஏன் சார் தனியா உட்கார்ந்து இருக்கீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் சூப்பர் யாருமே தெரியாது சும்மா சில பெரிய கடைகள்ல நல்ல விவரமான ஓனர்கள் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா இந்த ரிட்டையர்ட் ஆன ஒரு கேஸுகளை கொண்டு சும்மா இவரை பார்க்க வர்றமோ டெய்லி வந்துட்டு பண்ணீங்க அவர் ஃப்ரெண்டு சும்மா வந்துட்டு போறாருன்னு நினைப்பீங்க அவன் யாரு அவன் பெயிட் சர்வர் என்ன பண்ணுவான் கரெக்டா அப்படியே அஞ்சு மணிக்கு வரும்போது வெத்திரை போயிட்டு அப்படி அவர் எல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு பார்வையை பார்த்துட்டு சும்மா அவங்கள்ட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு அவங்க என்னப்பாங்க இவர் வெளியில இருந்தா வர்றாரு இதோட ரகசியத்தான் சொல்லுவான் தெரியாம சொல்லிட்டு போயிருவான் அப்படி போட்டு வாங்க சம்பளம் எங்கெங்க சம்பளம் தர்றது அவர் பிள்ளைக்கு செய்யறாரு பிள்ளைய ஃபாரின்ல படிக்க போறாரு மாத்திரம் நாங்க செருப்பு மாத்த முடியாம இருக்கும் அப்படி எனக்கு கிடைக்க வேண்டியதானே இல்லையா வேற போக வேண்டியதானே மங்கள் சுத்தி தூக்குவான் வந்துட்டு ஓனர் கிட்ட வந்து வெத்திரப்பட்டி வந்து திறந்துட்டு ஆவா அந்த பொண்ணு யாரு அழிடாவா ஆமா என்னாச்சு ஒழுங்கா சம்பளம் கொடுக்கலாம்னா அதனால எப்படியாச்சு இவரு உடனே போகலாம் ஆளவுடு 
அப்படியே அவர் அனுப்பி விடுது இந்த வர வைக்காது இதெல்லாம் அந்த காலத்துல சிசிடிவி கேமரா இருந்தது என்ன பண்ணுச்சு அப்படியே உள்ள சுத்தும் போது எல்லா நீசையும் எடுத்துட்டு வந்து ஓனர்கிட்ட இதுக்குன்னே வச்சு இந்த தாயினா அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு ஐம்பது ஒன்பது ரூபாய் கையில் கொடுப்பாரு மாசம் கவர் போகும் மறுபடி நீங்க நல்ல கணக்கில் பெரிய இந்த ஓனர் பாஸ்கள் வச்சிருக்க கம்பெனியில எல்லாம் அங்க ஒரு ஆள் இப்படி வந்துட்டு போயிட்டு காத்து மாதிரி அப்படி வந்துட்டு அப்படி போயிட்டு இருக்கும் அத்தனை இது ஏன்னா வேலை பார்க்கறானா நீங்க உசாயில இருக்கீங்க செலவன் டிரைவர்கிட்ட உழவுருவான் டிரைவர் போட்டு வாங்குறவங்க இருப்பான் அவன் ஓனர்கிட்ட சொல்றவங்க இருப்பான் அதனால சில என்ன பண்ணுவான் போதே அவர் என்ன கேட்ட காது கொடைச்சா இவன் சொல்லிடுவான்னு டிரைவர்கிட்ட பொழுது கொடுக்காம இருப்பான் ஆனா இந்த பந்துக்கு வந்து தூணு போகுது இல்லையா இது நம்பிடுவான் அவர் சும்மா வேலை அவர் அவரும் அவனே அவரை பத்தி சொல்லிடுவான் ரெண்டாயிரம் நேரம் போகல சும்மா அப்படியே வந்துட்டு பாத்துக்கிட்டு போகும் அவ்வளவுதான் அப்ப என்ன நம்பிங்க இவனுக்கு உணவு ஒரு பெரிய சீக்கிரசி இல்லைன்னு வச்சிருவீங்க அவன் ஓன் சீக்கிரசி இல்லாம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா அப்ப எல்லாமே இங்க என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு புரியான ஒரு வாழ்க்கைக்குள் நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் பொய்த்தன்மை எடுத்து எடுத்தால் அப்ப அந்த உயிர் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுகிற பொழுது உயிர் வாழ்க்கை எங்க இருக்குது வெளியில இருக்குது உயிர்ல இருக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருள் என்பது எது இறைப்பொருள் ஆண்டவன் பொருள் அதனால்தான் யான வழியில ஏழு கட்டல்ல முதல் கட்டலை ஆன்ம தேடல் இல்லையா ரெண்டாவது ஒரு <laughs> கூட்டுக்கு <laughs> 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 கூப்பிட்டு <laughs> 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 பயன்படாது <laughs> 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 சைக்கிள் போனோம் அங்க கொண்டு பார்க்கிங் பண்ணிட்டு ஸ்டேஷன்ல இருந்து ரெண்டு வருஷங்கள் பண்ணுதோ திருத்தணிக்கோ வேலைக்கு டெய்லி போயிட்டு வருவான் ட்ரெயின்ல போயிடுவான் சைக்கிள் தேவைதான் எவ்வளவு ஹெல்ப்பா இருக்கு சார் சைக்கிள் இங்க இருக்குது என் பாட்டு கால எடுத்து கடல் பண்ணிட்டு போனோம்னா கொண்டு போட பக்கத்துல போட்டு அங்கிருந்து ட்ரெயின் போயிட்டு அப்படி அங்க இருந்து போயிடுவேன் அப்போ சைக்கிள் முக்கியம் ஆகி போச்சு ஆனால் சைக்கிளே லைஃப் இந்த சைக்கிள் எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியாது இப்ப நீ சைக்கிள்ல போறேன்னு வச்சுக்கலாம் விழுந்து விழுந்து அடிச்சு போய் டிராஃபிக்ல சைக்கிள் மாட்டிக்கிட்டாங்க எங்க போகும் ரோட நோண்டி போட்டா இப்படி சுத்த அங்க சுத்து நீ போகும்போது அன்னைக்கு ட்ரெயின் இல்ல நீ அவ்வளவு சைக்கிள்ல போய் என்ன பிரயோஜனம் யோசிச்சு பாருங்க போகும்போது சைக்கிள் போகும் சைக்கிள் சைனாத்து இருந்துச்சு தூக்கி போக முடியுமா ஐயாவது போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது போடணும் அப்போ இடையில அது உங்களை என்ன பண்ணலாம் சர்க்கலாம் முழுமையா சைக்கிளே உங்க ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்கு என்னை பயன்படாது இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க இருக்கக்கூடிய நான் வேலை பார்த்தா பண்ணா வேலை பார்க்கணும் யார் பார்க்க கூடாதுன்னா பட் அது எதுக்கு உனக்கு செலவுக்கு காசு வரும் அவ்வளவுதான் உன் குடும்பத்தையே உன் வாழ்க்கையே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணாது நீங்க அங்கதான் தப்பு கணக்கு போடுறீங்க 
मनीष नहीं मनीष तो कौन आड़ा मनी उंगले ना बना दे कनेक्ट करना कलर लगा हुआ थी वेरो मनी नाले पत्तर इधर यहाँ काम करना तो वांट कर इधर नाले हो चुके नहीं मजे आ रहे मुझे आ रहे सो ना आड़ा पाना वह तो ना संतोष मार पाव ये लेके पैपर लगा दे क्यों नहीं करा पूरा ना बस कैल लगा आपने क्या ना वो और कुमार को बोलिए तो बोलिए लास्ट इल्ले बोलिए मुझे आज फिर नहीं करा हाँ ये वाला बोलिए उन पहले ही बोलिए चिन्ना बोलिए ना यार को आज उन्होंने पहले ही बोलिए ये बात बोलिए ना बोलिए बोलने दीजिए आनंद का आनंद है ना वहाँ गया थे और वो बोलने देते हैं ना ना साधु सत्ता पाप ना फिर क्या ना चाहिए हाँ चले हाँ साधा और ना और वैली की पेटर ना मास जबड़ा और ये लोग पता है वहाँ को बड़े होने दे कोड़ी कन के लिए कन कई लोग बोलते हैं ना साधा सोच मार रहा था बाइंगा साधा सोच कौन करती है ये इन्हें क्यों प्रिपेयर्स लाने तेरे इल्ले इन्हें किन्ह बोलना वो कितना चेंज नहीं है ना पेड़ों को पोटेट तब लोग आते हैं और ना निर्भर लेके ना ये भी लेना रहो बॉस और बॉस मार गए ना मैंने चेप आप लेने को लोग करेंगे उस वक्त अंदर पेटी की तरह नहीं वो नाम अंजना अंजना तो हमलोग आली इसके आला कान होना कि ये ना ना ये ला फ्रेंड तो पढ़े तो उन्हें ना कठिन नहीं यार ये मामला आवाम कठिन के दौर आने का फ्रेंड ने ला बंदे ने उनके साथ उनका पढ़ा दुपला डा ये ना को रेंडर लिच्छ बुड़ो ये ना ब्रांड लिच्छ बुड़ो पत्तों चंदा मिले डेटा को पोरे वंदे निकला वो लोग पांतो होन ये तो किड़ा तो उन्हें कोरोटे वाटा पढ़ने नहीं मिलते पढ़ा होते नहीं मिलते तो सुनते भी नहीं तो उन्हें नहीं लाया क्यों ना ऐसे ऐसे ये ये ध्यान क्या करेंगे तो वाना वाराम बनना नहीं मिलता तो बाय ये तो बंद है नहीं मिलता तो बाय ये लोग ना करंगा लोग देखा था पुरुष लोग सेटिंग पढ़ने जो ला ये Awan-awan yang mana bodoh sulit tu. Lantai kerja orang ni, ni anak kerjaan taruh leh na. Orang korang tu orang jodoh korang ni ikut kau. Sangat orang orang muda ini orang cerita orang taruh na. Kurang tu cuma. Ini orang kan leh pada pada tu. Pada pada tu bad. Apa tu pada tu ni macam mana? Nama ni macam mana? Orang kaya ni korang ni korang ni kaya 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 ni Mukta Allah Mukta Anti Mukta. Wal ke ibu tu boleh tu ni buat teri. Bukan dengan saya tak solat, ya kan? Solat itu mana ni kan? Nada ter. Aduh, betul betul kan? Nada nada tak. Betul betul kan? Besi tu kan? Besi tu kan? Boleh. Aduh, bunjau. Nanti yang kedai ada, buat ini dalam hari ini lalai. An ni ikut teri nanti ke orang ini. Ni ya, kan? Nada ter lalai. Cak, katih ya pora melalui itu orang orang cikum dia saya nak sorry. Katih ya pora apa, agak agak katih lagi mana? Nama orang katih ilang ni tiap ilang, kebun ni. Mori esok, macam mana mantra dah terlalu banyak kerja orang ni. Ye, dahulu orang ni terlalu orang ni nak kelak. Ilang ni orang mana? Nama guest tau. Nama ini mana orang 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 mana? Yang terakhir orang orang mana? Ilang ni orang terlalu mana? Sorry, ilang ni orang kerja mana? Jual orang, orang kerja mana? Jual orang. Orang awal ni cuci cuci deh, mana pernah ada? Cepat abang mana solan kan bawa ko? Mana solan kan? Orang tua mau di solan kan? Nampak soli awal ni ada pura kadu ada pergi. Kena, betul betul kan? Juli aja ni ada orang tak terus ada nak apa? Abang tua tak ada, nampak tu betul orang. Abang orang tua tu aja ni nama orang kalama. Ini hosan kan? Orang, ini ni 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 tu orang la. Kena korang mau hosan apa pergi? Ini tu pada kita orang mati orang ni ada tu lagi. Kristin, 
உங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க இதுல ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்காங்க கேக் பிரெட் பிரெட் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் டோஸ் பண்ணி பண்ணி போடுறேன் காஃபி போடு நான் முடிச்சுட்டு நான் போகிறேன் நீங்கள் ரொம்ப முடிக்க தான் சாப்பிடு இல்லை இல்லை நான் ஏதோ ஆர்டர் கம்பி பண்ணாலும் நான் அந்த அம்மா என்னை பார்த்துட்டு என்னாச்சு உங்களுக்கு என்ன இல்லை ஒன்றும் இல்லைம்மா அவர் சொல்கிறாரு சாப்பிட <laughs> 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 நான் டிஃபன் சாப்பிட முடியாதுன்னு சொன்னீங்க டின்னர் கிடையாதுங்க என் டின்னரை நான் இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் டின்னர் முடிஞ்சது பிறகு அப்புறம் உங்களை சாப்பிட்றேன் டஃபினி நீங்கள் சாப்பிடுங்க சரி பார்க்கலாம் நேரம் இருந்தால் தான் நான் ஏன் எங்கே போக பிடிக்காங்க அது அப்புறம் பார்க்கணும் அந்த அம்மா என்ன கட்சி அப்படி இந்த முட்டையை இது பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆ ஆ போட்ட பண்ணி கொண்டு அது மேல கூட்டை வச்சு காய்ச்சி எடுத்து இதான் போயிட்டு நான் சாப்பிட்றேன் ஏன் என்ன ஒரு நாலு சிட்டு இருக்கு அழகா காசு காசு போட்டு காசு உங்களுக்கு ஒண்ணு கிடையாது நான் சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்றேன் செல்லுச்சு கொண்டு போன ஒரு உடனே செல்ல டாக்டரா சார் கேட்குது ஆமாம் நான் டாக்டர் சார் உங்கள் பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் சார் பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் மகா பேர் ஒரு பேர் வர வழியில் பைக்கில் கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் பையன் செல்ல பார்த்தோம் போமா உள்ள ரெட் போமா என்னாயிட்டு 
பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அப்புறம் இந்த போய் தேடி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மறுநாள் அங்க வச்சு ஒரு கூட மறுநாள் காலையில் தான் வாட்ரு கூட பிடிக்கல அதை என்ன சொல்ற பையன் குட்டு வீரம் குல வீரம் ஒண்ணு போட்டுருக்காங்க வண்டியில இருக்கு என்ன எனக்கு தெரியல இல்ல பசி இல்ல தாகம் இல்லை எப்படி ஓடிச்சுன்னா தெரியல அதுக்கப்புறம் எல்லா ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் உட்காரும் போதுதான் என்னால தாங்க முடியல சார் வாட்ரு குடிக்கலாம்னு பிஸ்ல இது ஓட்டல அப்பதான் பாட்டில துறக்கும் போதுதான் டை கையில இருந்து பாக்குறேன் அவர் இந்த ரைட் ஹேண்ட்ல தான் வாட்ச் கேட்டிருப்பார் அப்படி பாக்குறேன் ஏழு தாண்டி அப்புறம் என்ன அன்னைக்கு சந்திக்கிறேன் அவர் சொன்னார் எப்படி இவ்வளவு அதெல்லாம் விட்டுருங்க சம்பாதிக்கிறது பட்டம் வாங்கினது வீடு கட்டிருக்கிறது வேலை பார்க்கறது அதெல்லாம் தாண்டி ஓ வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு வட்டத்துக்குள்ள இருக்க உனக்கோ உன்னை சார்ந்தவர்களுக்கோ ஒரு பிரச்சனைனா உனால் தாங்க முடியாது சில நேரத்துல பிள்ளைக்கு ஆனாலும் ஆயிட்டு போது அவளுக்கு என்ன கொண்டாடிக்கான அம்மா தான் எனக்கா ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்க தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வது அவளுக்கே வந்து அவ வாழ்க்கையே தெரியணும் இல்லையா மற்றவங்க விட்டுருங்க உங்களுக்காக நீங்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை தான் ஞான வாழ்க்கை உங்களுக்காக நீங்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை ஏன்னா அந்த ஞான வாழ்க்கையில டோட்டல் உங்களுக்கு வேண்டிய நிம்மதி உங்களுடைய ஆயுள் உங்களுடைய வளர்ச்சி அத்தனையும் இருக்கும் நீ எதுலையுமே இருக்காது அவன் பொலிட்டீஷியனா இருக்கட்டும் டாக்டரா இருக்கட்டும் பெரிய பிஸ்னஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் ஆக்டரா இருக்கட்டும் வாட்டோரிட்டிஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பெரிய நடிகர் ரொம்ப தனாவிட்ட பேசக்கூடியவர் பேச சொல்லல எங்கே சொல்லிருக்கிறார் என்ன நீங்க அப்படியா சார் என்னோட பையன் டேங்க்ல உள்ள போய் செத்து போயிடும் அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் நம்ம கையில் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல சூடு கொடுக்கும் போது அடிபடுமா அப்போ தெரிஞ்சு பிரயோஜனம் இல்லை நீங்கள் உண்மையை தேடி ஓடி ஆக வேண்டும் ஏன்னா உண்மை ஒன்று தான் நிரந்தரமானது உண்மை ஒன்று தான் உங்களை உங்களுக்கு அடையாளப்படுத்துவது உண்மையால் மட்டும்தான் நீங்கள் உயர முடியும் எதையை அடைய முடியும் அப்போ உலகத்தில் இப்போ நம்ம இருக்கிறது இருக்குக்குள்ள பொய்க்குள்ள அந்த இருள் வேற இப்படி இருக்குல்ல இல்லையா பொய்க்குள்ள இருக்கிறீங்க இந்த பொய்யில் வந்து நீங்கள் மெய் மெய்யை அடையணும் அப்போ மெய்யை தெரியணும்னு சொன்னால் மெய்யை அடைய வேண்டும் என்றால் அதுதான் அடைவதற்கு வழி ஏது என்றால் மெய்தான் வைரத்தை வைரத்தால் அர்ப்பணுங்கிற மாதிரி நீ மெய்ய அடையணும் நீ மெய்ய ஏன்னா அது அது என்னன்னா அது அதோட சேர்க்கும் நீங்க இறைவா 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 இறைவான் சொல்லிட்டு இறைவோட சேர்த்து எதை சிந்தித்து கொண்டு விரும்புகிறாயோ நீ எதை அடைய விரும்புகிறாயோ அதை அடையலாம் இதை வைத்து தான் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு மதங்கள் ஜாதிகள்ல சாமி பேர சொல்லி இந்த சாமி முடிக்கிறேன் நம்ம கூட்டத்திற்கு போக மாட்டாங்க இல்லையா சுத்தி சுத்தி அவங்க சாமி பேர சொல்லிருந்தா அவங்க பேர எல்லாமே தான் அதை தாங்க முடியாது சித்தர்கள் மட்டும்தான் நீ ஒண்ணுமே வாய்ப்பிருக்காது எதுவும் சொல்லாத சித்தர்கள் சொன்னது எந்த சாமி பேரும் சொல்லாத எதுவும் சொல்லாத ஏன் நான் சொன்னா பதிவாயிரும் இல்லையா சொல்லற சும்மா எது சித்தர்கள் சொல்ற அப்ப எதை நீங்க சொல்லணும் நாம போய் சேரக்கூடியது மெய்பொருள் இறை நானே அறிவு பொருள் அப்ப இறைவா 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 உலகத்துல நாம வாழ்ற வாழ்க்கை நம்ம கிடைக்கிறது பொயில கிடக்கிறோம் வாழ்றது நினைக்கிறது கேட்கலாம் போயிட்டோம் சொல்லணும் ஒவ்வொன்னா விரிச்சு சொல்லலாம் எல்லா இடமும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிச்சு அடைய விடாது உங்களுக்கு ரெமடி கிடைக்காது உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்காது நீங்க உங்களை கீழே அனுப்பிடும் இந்த ஒற்றை சொல் மட்டும் தான் எங்க கொண்டு போகலாம் எதையோடு உங்களை சேர்க்கும் இல்லையா 
அப்பா என்னை எப்படி காண விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே அடைவு அதான் அதுல வரிசை இது தத்துவ மசி தான் ஒண்ணு புதுசா நான் உங்களுக்கு சொல்லல நீ எப்படி அடைய விரும்புகிறாய் அப்படியே நினைச்சிருக்கு அப்போ நம்ம உண்மையா வாழணும் உண்மையா போகணும்னா உண்மையை தான் நினைக்கணும் போய் நினைக்க கூடாது அவன் போய் எங்க இருக்கு உண்மை எங்க இருக்குன்னு தேடணும் அதுக்குதான் இந்த உபதேசம் எவ்வளவு உபதேசம் இருக்குன்னா போயிதான் இருக்கு வாங்க வீட்டை வந்து சுத்தப்படுத்தணும்னா சும்மா விளக்குமாறு வச்சு இப்படி ரெண்டு ராகு ராமன்னு சுத்தம் ஆயிடுறாரு இங்க பெருகிட்டு வருவோம் அங்க வரும் அங்க பெருகிட்டு போனா இங்க இருக்கும் அப்புறம் மேல இங்க இருக்கும் எல்லாத்தையும் கடத்தி இல்லையா எல்லாம் இருக்கு சுத்தமாயிட்டு அப்புறம் ஃபேனை போடணும்னு இந்த டேபிளுக்கு அடியில இருந்து அப்படி வந்து ஓட்டுற பார்க்க அப்ப என்ன பண்ணணும் முதல் இருக்கிற அத்தனை இதுக்கு வெளியில போட்டுறணும் ஒண்ணு கூட உள்ள இருக்க கூடாது காலி பண்ணணும் காலி பண்ணி சுத்தப்படுத்தி கொண்டு வரணும் அப்ப சுத்தம் இருக்கிறத இல்ல எல்லாம் மனமிருந்து வரணும் இல்லையா அப்ப மெய் அடைய வேண்டும் என்றால் மெய்யா மட்டும்தான் மெய்யா மட்டும்தான் இருக்குதான் திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு அருமையான பொருள் கொடுத்திருக்கார் எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்கு மொய்யா விளக்கே அது வெளிச்சத்தை தரும் இது இதை காட்டும் இது உண்மை காட்டும் இது தரும் எந்த விளக்கமும் விளக்கம் இது விளக்குன்னா நீங்க ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் விளக்குன்னு எடுத்து விளக்கம்னு எடுத்துக்கலாம் சார் டிஃபைன் பண்றது சால்வேஷன் கிளியர் பண்றது இல்லையா அப்ப எந்த பத்தி உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுத்தாலும் ஆகாது எது கொடுக்கணும் பொய்யா விளக்கு பொய் இல்லாத உண்மை விளக்கம் தருகிற பொழுது மட்டும்தான் அது உங்களுக்கு பயன்படும் அப்போ அதுதான் உங்களை சார்ந்தோடாக மாறும் இல்ல என்ன சான்றோர் ஆகாது அப்ப இந்த பாடல்ல சான்றோர் ஆவது எப்படி சான்றோர் ஆவது எப்படி சிந்தனையும் உள்ள வச்சிருப்பார் சான்றோர் ஆவது எப்படி எடுக்கணும் மெய்யை மட்டும்தான் தேவை பொய்யா விளக்கத்தை நாடினால் சான்றோர் ஆகிய அப்ப மெய்யை அடைவதற்குரிய வழி மெய்யே என்று உணர்ந்து கொண்டு அந்த நெய்யை தெரிவதற்கு தான் நம்ம குரு அப்படிங்கிறோம் குருட்ட போகும்போது குரு உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாருன்னா பல வழிகளில் உதவுவார் ஒரு வழி இல்லை சும்மா எனக்கு வந்தாரு என்னோட தாய்த்தை தந்தாரு அவங்க குரு இல்லை ஏன்னா ஒரு மந்திரத்தை சொன்னாரு அவங்க குரு இல்லை ஒரு தவிடு தந்தாரு குரு இல்லை ஆனி நல்லா இருப்பேன் ஆசீர்வதிச்சாரு அவங்க குரு இல்லை ஏன்னா நீங்க ஒரு விஷயத்திலேயே மாட்டிட்டு இருக்கிறீங்க ஒவ்வொன்றுலயும் இருக்கிறீங்க கட் பண்ணா எல்லாம் கட் பண்ணணும் அப்போ அவரோடு நாம் இருந்து அவர் பார்வையிலேயே நாம் ஜனித்து இல்லையா அவர் இல்லாம எனக்கு வழியே இல்லைங்கிற மாதிரி விழுந்து அப்படி அடைய வேண்டியதுதான் அப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னா முதல் கண்ணோடு கண் நோக்கி வாய்ஸ் கொடுத்து அப்ப ஏன்னா நீ எதுவுமே பேச வேண்டாம் நீ ஒன்னும் உன பத்தி சொல்ல வேண்டாம் பார்த்துதான் உண்மையாவும் சில நினைச்சிருந்தீங்கன்னாச்சு அந்த ஆசையை தெரிஞ்சுக்கிறது ஆசை எது கண் யாசி ஆசி வாசி நாசி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அவ உபதேசம் கை கொடுக்கும் உபதேசம் கேட்க கேட்கத்தான் உண்மைகள்லாம் விளக்கும் எனவே உண்மை உரியால்தான் உண்மையை அடைய முடியும் அந்த உண்மையை தெரிவதற்கு குரு வேண்டும் குரு மூலமாக மட்டும்தான் இந்த மண்ணில் வாழ்வில் நாம் தடையேற முடியும் என்று சொல்லி மெய்யை அடையுங்கள் மெய்யாகுங்கள் என்று இந்த உபதேசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்வோம்